En este video vamos a revisar los errores más comunes que podemos tener a la hora de programar. Vamos a ver una breve clasificación que nos va a permitir entender de qué manera cada uno de estos errores puede impactar a la hora de desarrollar código. Los errores de la programación pueden ser clasificados en dos tipos. Por un lado tenemos los errores que pueden ocurrir en tiempo de diseño o compilación. Como ejemplo de ellos tenemos los errores de sintaxis. Como ejemplo a la hora de estar programando, ¿verdad? Estamos aquí codificando un hola mundo y al finalizar la sentencia omitimos el punto y coma. Se nos olvida. Pues a la hora de, de, de depurar, de depurar. A la hora de compilar nos damos cuenta que el compilador nos marca un error. No podemos compilar tu programa debido a que tiene un error de sintaxis. Bueno, eso es un ejemplo clásico, un punto y coma, pero puede haber muchos. Otro tipo de los errores que pueden surgir a la hora de programar son los errores en tiempo de ejecución. Estos son imperceptibles en tiempo de diseño, pero a la hora de, de ejecutar el programa surgen. Tenemos los errores de lógica, como por ejemplo... Eh, estamos haciendo un programa que sume dos números y sin querer le ponemos un signo de menos en vez de un signo de más lo cual en vez de sumar restan los números y nos damos cuenta hasta que ejecutamos el programa y vemos que no nos está dando la suma de dos números sino está dando la resta de dos números o empezamos a codificar un pequeño programa que va a imprimir la lista de, eh, de los nombres de unos alumnos y de repente nos empieza a imprimir sus calificaciones. Algo ocurrió que estamos eh, obteniendo un resultado diferente al esperado. Otro tipo de error que puede surgir en tiempo de ejecución son los errores que involucran el procesamiento. Esto es, cuando el sistema intenta procesar eh, pues algo que no puede manejar. Un ejemplo de ello es una división por cero. Supongamos que creamos un programa que... Pues va a sacar, va a obtener la división entre dos números que son ingresados por el usuario de repente el usuario dice, ah sí quiero dividir 5 entre 5 y el resultado es 1, por lo tanto no. dices, el programa está funcionando dio 1, está muy bien pero qué pasa a la hora cuando, cuando el usuario se le ocurre decir 5 y en el segundo número pone 0 uy, eso ya es un problema porque eh, matemáticamente no existe la división entre cero por lo tanto este tipo de error va a provocar que el sistema diga esta es una condición que no esperaba yo no puedo manejar 5 entre cero por lo tanto el, el programa va a tronar estos son básicamente los tres tipos de errores que podemos encontrar errores de sintaxis que ocurren en tiempo de diseño y compilación errores de lógica y procesamiento que ocurren en tiempo de ejecución a continuación en los siguientes videos vamos a a ver un ejemplo de cada uno de estos errores de tal manera que podamos entenderlos más ampliamente.